Bienvenidos a la clase de conocimiento del medio. Con nuestro tema, México, mi país. Fine la mente. Identificarán el nombre de su ciudad, la entidad federativa en que viven y su ubicación. En nuestra primera actividad vamos a observar unas fotografías. ¿Conoces estos lugares? ¿Has visitado estos lugares? ¿O los conoces mediante programas de televisión? Mientras observábamos las imágenes, se iba comentando el nombre de los lugares, si ya los han visitado. Es recomendable que conozcas tu país, los estados que lo integran y sus principales características, pero también debes conocer la ubicación de tu país en el mundo entero. El planeta Tierra está integrado por cinco continentes, América, África, Europa, Asia y Oceanía. México está ubicado en el continente americano. Los continentes están divididos en países. En el planeta hay un total de 194 países reconocidos. El continente americano tiene 35 países. Entre esos países se encuentra México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Así dicta nuestra constitución política. No obstante, suele ser conocido únicamente como México. Palabra en náhuatl que significa en el ombligo de la luna. México está conformado por 32 entidades federativas o estados, incluida la Ciudad de México. Cada uno de estos territorios es muy diferente entre sí, pues cuenta con características geográficas, históricas, sociales y económicas particulares. ¿Qué estados de la República Mexicana conoces? ¿Puedes identificar el estado donde vives? Identifica en el mapa el Estado de México. Observa la imagen. Después vamos a ubicar la Ciudad de México. También se encuentra destacada en la imagen. Las entidades federativas se fragmentan territorialmente en municipios, que son divisiones administrativas que pueden incluir a una o más localidades, pueblos o ciudades. El Estado de México está integrado por 125 municipios. La Ciudad de México es la única de las 32 entidades federativas que no se divide en municipios, sino en 16 territorios llamados delegaciones. La capital política de nuestro país es la Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal. En este lugar se encuentran los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada una de las localidades del país suele estar constituida por colonias y calles. Todos los edificios y las casas que forman parte de una calle están numerados para poder identificar. Después abrimos nuestro diario de aprendizaje en la página 160. De manera individual realizaron la actividad número 1. Después de un momento se compartieron las respuestas. De igual forma comentaban ¿Cuál era el estado de la república al cual les gustaría ir? 
Gracias por su atención.